அன்பு தமிழறிஞர்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் நம்முடைய தலை விதி என்ன நான் ஏன் இவ்வளோ வெள்ளையாக பிறந்திருக்கேன் கொஞ்சம் கற்பாக தான் இருக்கேன் ஆனாலும் ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கேள்வி தான் நான் ஏன் இவ்வளோ வெள்ளையாக பிறந்திருக்கேன் என் முடியும் இவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது எனக்கு கைவிரல்கள் மட்டும் ஏன் இவ்வளோ நீளமாக இருக்குது இல்லாட்டி நான் ஏன் இவ்வளோ குட்டையாக பிறந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நம்ம மனசில் இருக்கும் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உனக்கு விதிச்சிருக்கிற தலை விதி இப்படி தான்ப்பா இருக்குது நீ இப்படி தான் இருப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த தலை விதி யாரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது நான் ஆண் பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும் இல்லாட்டி பெண் பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும் இதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப கோடி வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த உலகம் பிறந்த பிறகு நூறு கோடி ஆண்டுகளாக பெண்கள் மட்டுமே இருந்திருக்காங்களே ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்க இல்லவே இல்லையே அதன் பிறகு ஆண்கள் எப்படி உருவாகினார்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் சயின்ஸுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனும் நம்ம தேட வேண்டியதாக இருக்குங்க ஸோ இன்றைக்கு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஎன்ஏ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மனிதர்களின் தலை விதி யாரால் எழுதப்படுகிறது எப்படி எழுதப்படுகிறது இதை தான் பார்க்க போகிறோம் மனிதர்கள் உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு உயிரினமும் செல்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கட்டிடம் அப்படிங்கிறது செங்கல் கற்களை அடுக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி மனிதனின் உடல் அப்படிங்கிறது செல்களால் அடுக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு மனித உடலை சாதாரணமாக சராசரியாக ஒரு மனுஷனுக்கு உடம்புல எத்தனை செல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் கோடி கணக்கான செல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று ட்ரில்லியன் அளவுக்கு செல்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ கோடி செல்கள் இந்த உடம்புல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இது எப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வேற ஒரு கால்குலேஷன் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுது அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் கோடிக்கணக்கான செல் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு கோடிக்கணக்கான செல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம உடம்புலேயே நிறைய விதமான செல் இருக்குது ஒன்று அப்படிங்கிறது நம்ம முடிக்கான செல் இன்னொன்று அப்படிங்கிறது நம்ம நரம்பு மண்டல செல் இன்னொன்று அப்படிங்கிறது நம்முடைய தோல் செல் இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் ஒவ்வொரு செல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய சைஸ் அதனுடைய வெயிட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் சில விஷயங்கள் ஒவ்வொரு எல்லா செல்லுலேயுமே காமனாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அவுட்டர் லைனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெம்ப்ரைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய உள்பகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கும் உள்ள வேற ஒரு பகுதி இருக்கு அதுதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளதான் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த குரோமோசோமில் தான் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இந்த டிஎன்ஏ தான் நம்ம யாராக இருக்கோம் எப்படி நம்ம பழக போகிறோம் எப்படி நம்ம பிறக்க போகிறோம் எந்த மாதிரியான கை வீரல்கள் இருக்கணும் இதெல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த டிஎன்ஏ இல்லாட்டி இந்த குரோமோசோம் இல்லாட்டி இது மொத்தமாக உள்ளடக்கிய ஜீன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளே தான் ஜீன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஜீன் அப்படிங்கிறது குரோமோசோம் குரோமோசோமுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏக்கு ஒரு பிரிவு தான் ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது நம்ம இதெல்லாமே தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு செல்லிலும் எத்தனை குரோமோசோம்கள் இருக்கும் ஜோடிகள் குரோமோசோம் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் ஆயிருச்சு ஸோ இந்த நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் மனிதனுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு இதுதான் அடுத்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் ஒரு கரு கரு ஆகுவதற்கு முன்பாக கருமுட்டையும் ஆணின் விந்தணுவும் சேரும்போது ஆணின் உடலிலிருந்து இல்லாட்டி ஆணின் விந்தணுவிலிருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் பெண்ணின் கருமுட்டையிலிருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் இப்படி ஒன்றாக இணைந்து இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்களாக மாறுகின்றன நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்களாக மாறுகின்றன இதில் நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம அதாவது இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம ஆட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீதம் இருக்கும் ஒரு ஜோடி குரோமோசோம் இருக்கு பாருங்க அதை தான் பாலின குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு பாலின குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸும் எக்ஸும் ஆணின் கையிலிருந்து எக்ஸ் குரோமோசோமும் பெண்ணின் கையிலிருந்து எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு கருவாக மாறினால் அது ஒரு பெண் சிசுவாக மாறும் பெண்ணின் கையில் இருக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஆணின் கையில் இருந்து வரும் ஒய் குரோமோசோமும் இணைந்து ஒரு கருவாக மாறினால் அது ஒரு ஆண் குழந்தையாக வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிசு ஆணாக வளர வேண்டும் இல்லாட்டி பெண்ணாக வளர வேண்டும் அப்படிங்கிறத யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோசோம் தீர்மானிக்கிறது இந்த ஒய் குரோமோசோம் எங்கிருந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தந்தையிடம் இருந்து மட்டும
நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் முதல்ல சொன்னேன் நூறு கோடி ஆண்டுகளாக வெறும் பெண்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு பெண்ணால் தான் வேறொரு உயிரினத்தை தோற்றுவிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் ஒரு செல் என்பது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அந்த செல் அதையே தன்னைத்தானே பிரித்து இரண்டு செல்லாக மாறுகிறது அந்த இரண்டு செல் நான்காக மாறுகிறது நான்கு நாற்பதாக மாறுது இப்படி இந்த உலகம் முழுவதுமே ஒரு குளோனிங் மட்டும்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தது அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருந்துட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ல ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படுகிறது இப்படி ஏற்பட்ட காரணத்தினால் தான் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோசோம் வருகிறது அதாவது ஆண்களை உருவாக்கும் ஒரு குரோமோசோமான ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோசோம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஒய் குரோமோசோம் எப்போது வந்தது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இன்றளவும் விஞ்ஞானிகளிடம் பதிலே கிடையாது சரி இதுதான் இப்படி இருக்குன்னா காலப்போக்கில் இந்த ஒய் குரோமோசோமுக்கு எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதான் ஒரு கரு ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கணும்னா இருபத்தி மூணாவது ஜோடியில் இருக்கிற அந்த குரோமோசோம் நினைச்சாதான் முடியும் எக்ஸும் ஒயும் இருந்தாதான் அது ஒரு ஆண் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ஆண் அப்படிங்கிற அந்த குரோமோசோம் ஒய் அப்படிங்கிற குரோமோசோமுக்கு அளவு வரும் காலங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாகிக்கிட்டே வருதான் இதனால் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஆறு புள்ளி மூணு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் ஆண் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோசோமே இருக்காது ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோசோம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் கிடையாது ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப பெரிய தவறுகள் செய்வதனால் மது பழக்கம் குடிப்பழக்கம் இந்த மாதிரியான பழக்கத்தில் ஈடுபடுவதால் அவர்களுடைய டிஎன்ஏ என்பது சிதைக்கப்படுகிறது ஒய் அப்படிங்கிற குரோமோசோம் பாதிப்படைகிறது இதனால் வரும் தலைமுறையில் இருக்கும் ஆண்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கும் திறன் இல்லாமல் போய்விடும் அதாவது அவனுடைய தலைமுறையை உருவாக்கும் திறன் அற்றவனாக ஆண் மாற்றப்படுவான் அப்படின்னு வேறொரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூறுகிறது இதையே நான் சொல்கிறேன் இதையே முக்கியமாக இதை நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் தாயிடம் இருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் தந்தையிடம் இருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதனால தான் ஒரு குழந்தையை பார்க்கும்போது நீ தாய் ஜாடையில் இருக்க நீ இல்லை இல்லை தந்தை ஜாடையில் இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இரண்டு ஜாடையும் இந்த இரண்டு வகையான குரோமோசோம்களும் ஒரு கருவுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் தாயின் கருவிழி அப்படிங்கிறது ஒரு நீல நிறமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தந்தையின் கருவிழி கருப்பு நிறமாக இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த குழந்தைக்கு கருவிழி எப்படியாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இரண்டு டிஎன்ஏயும் இந்த குழந்தைக்கு இல்லாட்டி இந்த கருவுக்கு பகிரப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் முதல் முதலாக இந்த தாய் டேட்டாபேஸ் மற்றும் தந்தை டேட்டாபேஸ் இதிலிருந்து எந்த டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேட்டா முதல்ல இந்த கரு எடுக்குதோ அதன்படியாகத்தான் அதன் கரு வரும் தாயினுடைய குரோமோசோம இந்த கரு எடுத்துருச்சுன்னா அதனுடைய கண்விழி அப்படிங்கிறது நீல நிறமாகவும் இல்லை தந்தையினுடைய இந்த குரோமோசோம் தான் எடுத்துச்சு இதுதான் அது ஃபார்ம் பண்ணும்போது எடுத்துச்சுன்னா அதனுடைய கருவிழி அப்படிங்கிறது கருப்பு நிறமாகவும் மாறும் இப்படி இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்றது அதனுடைய குழந்தைக்கு அடுத்ததாக பகிரப்படும் அடுத்ததாக வரப்போற பத்து தலைமுறைக்கு கூட இந்த டிஎன்ஏக்கு ஒரு காப்பி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்படி பத்து தலைமுறைக்கு பிறகு வேறொரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு கண்விழி நீல நிறமாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஏன்னா அந்த டிஎன்ஏல ஒரு தாயினுடைய கருவிழி நீல நிறமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது இதே மாதிரி தான் நீங்க இன்னைக்கு செய்யற தப்பு அதாவது மது பழக்கம் குடிப்பழக்கமாக இருக்கட்டும் இது உங்க டிஎன்ஏவை சிதைக்கிறது டிஎன்ஏல மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படுகிறது இந்த மியூட்டேஷன் உங்களுடைய குழந்தைக்கு உங்களுடைய பேரனுக்கு பகிரப்படும் அப்படியே ஒவ்வொரு காலமாக வரும்போது இந்த மியூட்டேஷன் சிதைவு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு குழந்தையை மலட்டுத்தன்மை நிறைந்த ஒரு குழந்தையாக மாற்றுவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஸோ அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏக்கு வேலை என்ன ஏன்னா இந்த டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது வெறும் செல்லில் மட்டுமே இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் டிஎன்ஏக்கு வேலை அப்படின்னு சொல்லும்போது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இரண்டு வேலை மட்டும்தான் செய்யுது ஒன்று அப்படிங்கிறது புரதத்தை தயாரிக்கிறது ப்ரோட்டீனை கிரியேட் பண்ணுது இன்னொன்று அப்படிங்கிறது தன்னைத்தானே பிரதி எடுத்துக்கொள்கிறது அவ்வளோதான் இந்த ப்ரோட்டீனை ஏன் தயாரிக்கணும் இதுதான் அடுத்த கேள்வி நம்ம உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய செல் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன்களால் புரதத்தால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த புரதம் எதனால் தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமினோ அமிலங்கள் வழியாக தயாரிக்கப்படுகின்றன ஒரு மனித உடல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் இருக்கின்றன இந்த இருபது வகையான அமினோ அமிலங்களில் எந்த அமினோ அமிலங்களை எடுக்க வேண்டும் எந்த மாதிரியான புரதத்தை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் இதை யார் தீர்மானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை தீர்மானிப்பது தான் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள நாலு விதமான படிக்கட்டுகள் இருக்கு நாலு விதமான படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல் படிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை அடினின் அப்படின்னு சொல
ஒரு குரோமோசோம் இல்லாட்டி ஒரு டிஎன்ஏவை நீங்க மைக்ரோஸ்கோப் வழியா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ டி சி ஜி இப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடுக்கடுக்காக பல கோடி அடுக்காக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஏ டி சி ஜி அடுத்ததா ஒரு ஏ அடுத்ததா ஒரு டி இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி இரண்டு பக்கமும் இருக்கும் ஒரு ஏ இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது சி இந்த பக்கம் டி இந்த பக்கம் ஜி இப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுல இருந்து ஒரு சிறு பிரிவாக வருவது தான் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்என்ஏல டிஎன்ஏல இருந்த மாதிரி இரண்டு படிக்கட்டு இருக்காது ஒரு படிக்கட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது வெறும் ஏ டி சி ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ அளவுக்கு மிகப்பெரிய லென்த்தாகவும் இது இருக்காது இந்த ஆர்என்ஏக்கு வேலை என்னன்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஏ டி சி ஜி இப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க இப்படி ஒரு செயின் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணிகள் தான் இருக்கும் இந்த கைனை ரைபோசோம் அப்படிங்கிற வேறொரு உறுப்பு அதை அப்படியே வாசிச்சு எடுக்கும் முதல் மூணு வார்த்தைகளை வாசிச்சு எடுத்துட்டு எந்த மாதிரியான அமினோ அமிலங்களை நம்ம உடம்புல இருந்து எடுக்கணும் அப்படி எடுத்த பிறகு எந்த மாதிரியான புரோட்டீனை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் இதை செய்கிற வேலை தான் ரைபோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு செய்கிற வேலை இந்த ரைபோசோம் ஆர்என்ஏவை வாசிச்சு வாசிச்சு இந்த மாதிரியான அமினோ அமிலங்களில் இருந்து புரதத்தை உருவாக்குகிறது இந்த புரதம் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு செல்லாக மாறுகிறது இப்படி ஒரு செல் உருவாகும் போது மறுபடியும் அந்த செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்படும் அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள இந்த பாடியில் இருக்கிற டிஎன்ஏக்க வேறொரு பிரதி வேறொரு காப்பி அப்படியே எடுத்து வைக்கப்படும் இப்படித்தான் இதனுடைய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் தான் மியூட்டன் அப்படிங்கிறத மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியதாக இருக்கு ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்முடைய டிஎன்ஏல இந்த மாதிரியான ஜீனில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது கருவாக இருக்கும் போதே சரி செய்யப்பட்டு விட்டு இல்லாட்டி கூடுதலாக அவனுக்கு ஏதாவது அறிவை கொடுக்கணும் நல்லபடியாக அவனுடைய மூளை வளர்ச்சியை தூண்ட வேண்டும் இதெல்லாமே நம்ம டிஎன்ஏ வழியாக செய்யலாம் இப்படி செஞ்சுட்டா வரப்போற பிறக்க போற குழந்தைகள் அப்படிங்கிறவங்க நம்மை விட அறிவாளியாகவும் நிறைய திறமை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இந்த மாதிரியான ரிசர்ச்சும் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது ஒரு மனிதனின் உடம்பு அந்த மனித உடம்புக்குள் நிறைய செல் இருக்கு அதுல ஒரு செல்ல நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோமுக்கு பதிலாக அங்கே நாற்பத்தி எட்டு குரோமோசோம் இருந்தால் நீங்கள் மனிதர்கள் கிடையாது சிம்பான்சி இந்த மாதிரி ஒரு செல்லில் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் ஒரு உயிரினம் என்பது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அது ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் சிங்கமாக இருக்கட்டும் எருமை மாடாக இருக்கட்டும் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் இதை தீர்மானிப்பது நீ மனுஷனாக மாறணும்னா உனக்கு நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிப்பது எல்லாமே இந்த ஒரு டிஎன்ஏ வழியாகத்தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இன்னைக்கு செய்கிற தப்பாக இருந்தாலும் சரி நல்லதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய தலைமுறையை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க ஏழாம் அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பார்த்துருப்பீங்க அதே ஒரு படத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இப்படி ஒரு ஜீனை நம்ம ஏன் மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரியான மியூட்டேஷன் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் போதி தர்மர் அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு வரலாறாக இல்லாட்டி ஒரு தலைமுறையாக வந்த ஒரு பரம்பரையாக வந்த வேறொரு நபரை கண்டுபிடித்து அவருக்கு போதி தர்மருடைய அந்த ஒரு ஜீனை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஒரு படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய பல தலைமுறைகள் செய்து வந்த நல்ல விஷயங்கள் உங்கள் உடம்பில் எங்கோ புதைக்கப்பட்டுள்ளன நீங்க செய்கிற தீங்கும் தீமையும் உங்களுடைய உடம்பில் புதைக்கப்படுகிறது அது உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பகிரப்படுகிறது உங்களுடைய பேர குழந்தைகளுக்கும் அது பகிரப்படுகிறது இன்னைக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க செய்கிற தப்பு உங்களோடு நிற்க போறது கிடையாது கண்டிப்பா உங்களுடைய குழந்தைகளையும் அதனுடைய குழந்தைகளையும் பாதிக்கும் நல்லா யோசிச்சு நல்ல பழக்கங்களை உங்களுடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தீய பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு அதை கழுகி ஊற்றி முடிச்சிருங்க ஏன்னா வேண்டாம் அது உங்களை மட்டும் பாதிக்காது உங்களுடைய குழந்தைக்கு வேறொரு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போவதற்கான மூல காரணம் நீங்கள் தான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன இன்னும் நிறைய படித்தேன் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதே மாதிரியான சில அறிவியல் விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்